শুরু হচ্ছে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ শ্রোতা বন্ধুরা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র চীন দক্ষিণ আফ্রিকা ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং ভারত সহ বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ আবারও বাড়ছে বাংলাদেশে অনেক দিন ধরে করোনা সংক্রমণের হার এক শতাংশের নিচেই ছিল মৃত্যুর হারও অনেক দিন ছিল শূন্যের ঘরে কিন্তু গত কিছুদিন থেকে সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে দু একজনের মৃত্যুও হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বর্তমানে দেশে করোনা সংক্রমণে নয় শতাংশ করোনার ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের উপধরণ বিত্র পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা আক্রান্ত বাকি একানব্বই শতাংশ আক্রান্ত হচ্ছে বিত্র পয়েন্ট টু উপধরণের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রায় সবাই ওমিক্রন ভেরিয়েন্ট দ্বারাই আক্রান্ত হচ্ছেন শ্রোতা বন্ধুরা গত কয়েক মাস করোনায় সংক্রমণের হার কম ছিল বলে এদেশের মানুষের মধ্যে এক ধরনের উদাসীনতার ভাব দেখা দেয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে মাস্ক পরা থেকে বিরত থেকেছে সকলেই কিন্তু এখন আর শৈথিল্য দেখানো উচিত হবে না মাস্ক পরা সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে এখন আর নিষ্পৃহ থাকা চলবে না মনে রাখতে হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি কমায় মাস্ক আমাকে আপনাকে বাঁচাবে বাঁচাবে অন্য আরও দশজনকে কোনোভাবেই এখন আর স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করা চলবে না এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এখন আজকের দরপর অনুষ্ঠান শুরু করছে আমি মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান এবং সাথে আছি আমি তামান্না সিদ্দিকি প্রিয় শ্রোতা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে জনগণকে উদ্বিগ্ন না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সম্প্রতি নেত্রকোনা সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতি হেলিকপ্টারযোগে পরিদর্শন শেষে সিলেট সার্কিট হাউসে জনপ্রতিনিধি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলা খাদ্য ও ওষুধ সহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে বন্যা দুর্গতদের সার্বিক পুনর্বাসনেরও আশ্বাস দেন তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে আরও বন্যার আশঙ্কা থাকায় যে কোনো সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি বলেন সমগ্র সিলেট অঞ্চলের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার প্রধানমন্ত্রী বলেন সিলেট অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সহায়তা দেয়া হবে বন্যায় মাছ চাষিরা যাতে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারেন সেজন্য ব্যবস্থা নেবে সরকার চলমান বন্যা পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে তিনি জানান আপনারা জানেন বন্যার পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় বন্যার্থদের সরিয়ে নিতে এবং অসহায় মানুষদের সাহায্যের জন্য বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতে ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে পাশাপাশি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও পুলিশ বাহিনীকেও ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছে নদীমাত্রিক বাংলাদেশের মানুষ বন্যার সঙ্গে বসবাসে অভ্যস্ত বন্যা আমাদের যানমালের যেমন ক্ষতি করে তেমনি এর ইতিবাচক দিকও আছে বন্যার পানিতে কৃষি জমি উর্বর ও সতেজ হয় জমিতে পলিমাটির স্তর বৃদ্ধি পায় আমাদের কৃষিজীবীরা জানেন বন্যা পরবর্তী সময়ে নতুন করে ফসল আবাদ করে কিভাবে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হয় শ্রোতা বন্ধুরা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বন্যা কবলিত মানুষের পাশে আমাদের সরকার রয়েছেন যে কোনো দুর্যোগে বর্তমান সরকার জনগণের পাশেই থাকেন সমস্যা হলে সরকারি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এমন আস্থা জনগণের আছে এবার ঝটপট জানিয়ে দিতে চাই আমাদের আজকের দর্পণ আয়োজনে কি কি রয়েছে আপনাদের জন্য প্রথম দুটি পরিবেশন তো জানেনি সকলেই এই দিনে এবং কারাগারের রোজ নামচা তারপরেই থাকছে সেলিলয়েডের মুক্তিযুদ্ধ তার সাথে কিছুক্ষণ এবং পাহাড় ও প্রকৃতি শিরোনামের পর্বগুলি আর সবশেষে আমাদের গান পর্বে শোনাবো একটি গান তো জানিয়ে দিলাম আমাদের আজকের আয়োজন সূচি এবার চলে যাচ্ছি বিস্তারিত পরিবেশনায়
আজ তিরিশে জুন দু খ্রিস্টাব্দ গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে বছরের একশো একাশিতম দিন এখন আমাদের এই দিনে পর্ব থেকে জেনে নিন ইতিহাসের এই দিনে ঘটে যাওয়া কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং বিশিষ্ট জনদের জন্ম অথবা প্রয়াণ দিবস সহ গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু বিষয় শুনুন এই দিনে সতেরোশো সাতান্ন সালের এই দিনে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ অধিকৃত কলকাতা দখল করেন পথিমধ্যে রাজমহলে ধরা পড়েন সতেরোশো বাহাত্তর সালের এই দিনে বাংলাদেশের রংপুরে ফকির মজনু শাহ জেহাদ শুরু করেন আঠারোশো সালের এই দিনে ব্রিটিশ বিরোধী সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় লন্ডন টাওয়ার ব্রিজ উদ্বোধন করা হয় আঠারোশো সালের এই দিনে উনিশশো সালের এই দিনে বিশ্বের প্রথম জরুরি টেলিফোন নম্বর নয় 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 লন্ডনে চালু হয় উনিশশো সালের এই দিনে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে নীলমণিগঞ্জ আলসা ও আলমডাঙ্গা রেললাইন বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দিয়ে পাক সেনাদের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী শাসনের অবসান হয় উনিশশো সালের আজকের এই দিনে উনিশশো সালের এই দিনে বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চীনের কাছে হংকং হস্তান্তর করা হয় প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারোল জোসেফ লাস্কি জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো সালের এই দিনে বাংলাদেশি লেখক কবি ও সমালোচক আহমদ সফা জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদ কুলি খান ইন্তেকাল করেন সতেরোশো সালের আজকের দিনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রথম এশীয় সদস্য দাদাভাই নৌরোজি প্রয়াত হন উনিশশো সালের আজকের দিনে বাঙালি লেখক ও লোককথা সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জ মিত্র মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালের এই দিনে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পত্নী প্রমিলা নজরুল ইন্তেকাল করেন উনিশশো সালের আজকের এই দিনে প্রেসরতা এই দিনে পর্বের আয়োজন এ পর্যন্তই বিদায় নেব তবে তার আগে বলতে চাই জন্মদিনের কথা আজ আপনাদের যাদের জন্মদিন তাদের সবাইকে দর্পণ পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা শুভ জন্মদিন আপনারা শুনছেন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে বন্ধুরা আমাদের এবারে পরিবেশনা কারাগারের রোজ নামচা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত অসাধারণ গ্রন্থ সংকলন কারাগারের রোজ নামচা থেকে এখন অংশবিশেষ পড়ে শোনাচ্ছেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় দরজা বন্ধ হয়ে গেল বোধ দুই তিন মিনিট হবে এক জেলে থেকেও আমরা রাজনৈতিক বন্দি বলে একে অন্যের সাথে দেখা বা কথা বলতে পারি না আমার সাথে তো সে কাহকেও কথা বলতে দেয় না খবরের কাগজ এসেছে অনেক বেলায় কোনো সংবাদই নাই তবে আতাউর রহমান সাহেবের একটা বিবৃতি আছে খাদ্য সমস্যার উপর মোনায়ম খাঁ সাহেব সরকারি প্রেস নোটের প্রতিবাদ করে ঘরে বসে বিবৃতি দিয়ে চাউলের দাম কমানো যায় না সক্রিয় কর্মপন্থা দরকার সে সাহস জনাবদের নাই বিবৃতি ও বক্তৃতা দিয়েই নেতা হয়ে থাকতে চান আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক রাজনীতিবিদ ভালোই লাগে না কি যে করব বুঝে উঠতে পারছি না মাথা ব্যথাটা এখন অনেক কমেছে খবরের কাগজে পড়ার মতো কিছু থাকে না এক ঘেঁয়ে সংবাদ এই প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে বললেন কি করবেন কোথায় গেলেন কার সাথে দেখা করলেন দেশের উন্নতি অগ্রগতি গুদাম ভরা খাদ্য অভাব নাই বিরাট বিরাট প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে কাজ শুরু হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু তথাকথিত মুসলিম লীগের নেতারা এক ইমান এক রাষ্ট্র এক মুসলমান এক দেশ এক নেতা বলে সর্বক্ষণ গলা পাঠাচ্ছে আবার কেহ কেউ বাঙালি মুসলমানদের পাকিস্তানের উপর আনুগত্যের প্রশংসা পঞ্চমুখ কেহ কেউ মুরুব্বি আনা চালে দেশপ্রেমীকে সার্টিফিকেটও দিয়ে থাকেন দুনিয়ায় নাকি পাকিস্তানের সম্মান এত বেড়ে গেছে যে আসমান প্রায় ধরে ফেলেছে নানা বেহুদা প্রশংসা তবু তাই পড়তে হবে সময় যে কাটে না ডন কাগজও দেখলাম যদি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো ভালো খবর পাওয়া যায় যায় নেই ওই একই প্যাম্পলেট আমার তো মনে হয় সরকার বিরাট প্ল্যান নিয়ে চলেছে শেষ পর্যন্ত দেশে একদলীয় সরকার করতে চেষ্টা করবে ভুল হবে এই চেষ্টা করলে ভীষণ আত্মকলহ বিশৃঙ্খলা শুরু হবে কেউ তা দমাতে পারবে না আমাদের মতো রাজনীতিবিদরা অনেকে পিছনে পড়ে থাকবে 
কারণ তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না দুপুরে ঘুমাতে চেষ্টা করলাম কারণ মাথার ব্যথায় যেন আর না হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আধা ঘন্টার উপর হবে উঠে আবার কাগজ নিয়ে পড়তে পড়তে সিকিউরিটি সেবা এসে বলল আপনার সাক্ষাৎ আছে চলুন বললাম কে এসেছে বলতে পারব না ভাবলাম উকিল সাহেব এসছেন অ্যাডভোকেট রব সাহেব ও আবুল হোসেন সাহেব এসেছেন তাদের সাথে আলাপ করতে করতে দেখি আরেকটা সাক্ষাৎ দিয়েছে আমার বেগমের সাথে রব সাহেবকে বললাম হাইকোর্টে রিট পিটিশন করতে কেন মোস্তাক তাজউদ্দিন নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতাদের মফসল জেলে আলাদা আলাদা করে রেখেছে আর আমাকে কোন আইনের বলে সলিটারি কনফাইনমেন্টে রাখা হয়েছে যে লাইনে দু মাসে বেশি কাউকে রাখতে পারে না একাকি এক জায়গায় রাখা উচিত না রব সাহেব আইন দেখে রিট পিটিশন করবেন বললেন তারপরই আমার বেগম ও বাচ্চারা এলো হঠাৎ দেখা পাওয়ার অনুমতি পেল কি করে রব সাহেব চলে গেলেন শ্রোতা বন্ধুরা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাদের কাছে ডাক যোগে চিঠি লিখতে পারেন আমাদের কাছে চিঠি লিখা ঠিকানা পত্রালাপ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ প্রযত্নে পরিচালক বাংলাদেশ বেতার ঢাকা জাতীয় বেতার ভবন সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি শেরে বাংলা নগর আগারগাঁও ঢাকা এক দুই শূন্য সাত ডাকযোগে চিঠির পাশাপাশি আপনারা চাইলেই আমাদের কাছে ইমেল করতে পারেন ইমেল করার ঠিকানাটি হচ্ছে ই আলাপন বিবি ঢাকা অ্যাট জিমেইল ডট কম আশা করি লিখবেন সকলেই এবার চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী পরিবেশনায় যে পরিবেশনার নাম সেলিরয়েডে মুক্তিযুদ্ধ এ পর্বে সাগর আহমেদের সংকলনে শুনবেন আজ ওরা এগারো জন চলচ্চিত্রের কথা একদিন পরে গেলে এমন কি ক্ষতিটা হতো আমি কি কম বলেছি এসে হুট করে চলে গেল যাবেই তো মা তো যেন ওর একারই তোকে নিয়ে ভীষণ ভাবনায় পড়েছিলাম হুট করে চলে গেলি কোথায় গিয়েছিলি বলতো মার সঙ্গে দেখা করতে গেছি মার সঙ্গে মধ্যে কবার যাস এই যে ঘুষু ভাই শুনেছেন ইয়া ইয়া ঘোষণা করেছে অ্যাসেম্বলি বসবে না তাহলে তাহলে আর হরতাল এর প্রতিবাদ আমাদের করতেই হবে বাঙালি আর মুখ বুঝে থাকবে আমাকে নেবেন 
নিশ্চয় নেব তুমি বড় হও কেমন আলাপ করবে আমার খাওয়া দেবেন কি আর সমস্ত কাজ করবে খুব ভালো কথা রক্ত দিতে পারবেন নিশ্চয়ই পারবো দেশের জন্য আমি সব দিতে পারি এই ন বাবা খাইয়ার নাও মা আপনার ঋণ কোনোদিন সব করতে পারবো না বিপদের যুগে মাথা নিয়ে আপনি আমাদের জন্য যা করছেন এই যে কি কথা কও বাবা তোমরা লতা সদাসের জন্য সেই পূর্ণ তো এটা কিছুই না বাবা करीम साहब ये बड़े अफसोस की बात है आप जैसे रहते हुए ये कम बख्स मुक्ति बहने कहा से आता है सही बात तो हम यू कहता है साहब ये लोग रात का अंधकार में सुपे सुपे आता ध्यान होने का आगे आगे ही भाग जाता क्या बात है सुबेदार ये क्या होने बना रखा हालत बहुत खराब है सर क्या लगते हो तुम्हारे साथ जो तीस जवान हो किसे सब तबाह हो गया मेजा साहब कह रहे सर নিজের চোখ কে দেখে আইসি তোর পাড়ার আওয়ামী লীগ পান্ডা তার বাড়ি চালাই দিছিল এই বাড়িতে মুক্তি ভোগের দেশের সাথে এত বড় শত্রুতা আমি তোমাকে করতে দেব না বাবা বাবা বলছি কেউ না বাবা फरमान अली को जनरल मनिक सो के पैगाम आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं हथियार डाल दें वक्त बहुत कम है आप हथियार डाल दें শ্রোতা বন্ধুরা এবার আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের দর্পণ অনুষ্ঠানের তারার সাথে কিছুক্ষণ শিরোনামে পর্বটি শোনার জন্য দেশের সংস্কৃতি ভুবনের তারকা খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পীর সঙ্গে আড্ডা সঞ্চালনে রয়েছেন জিনাত শানু স্বাগতা শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই দর্পণের বিশেষ আয়োজন তারা সাথে কিছুক্ষণে বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছে আমি স্বাগত এবং আমার সাথে আছেন একজন তারকা তিনি একজন মিউজিক কম্পোজার তিনি একজন সিঙ্গার অ্যান্ড মাঝে মাঝে সং রাইটার এবং তিনি আসলে আমি যেটা বলবো যে আমাদের অনেকের ইন্সপিরেশন সে হচ্ছে শুভ ভাই কেমন আছেন খুব ভালো তো আপনার যে বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে বেশি কথা বলতে চাই সেই বিষয়টা বাংলাদেশের খুবই কম মানুষ ইন্টারেস্টেড থাকে সেটা হচ্ছে মিক্সিং সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টটা সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এখন এত বেশি রিচ অ্যান্ড এত সফটওয়্যার পাওয়া যায় যে ইনস্ট্রুমেন্ট কালচার বা ইনস্ট্রুমেন্ট প্র্যাকটিসটা কমে দিচ্ছে তো আপনি যখন একই সাথে একজন কম্পোজার এবং একই সাথে একজন সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার তখন কি এটা আপনাকে কনফ্লিক করে যে যে হাতের ফিল বা বাজানোর ফিল আপনি নিজে যখন গিটার বাজান সেই ফিলটা তো যখন আপনি কিবোর্ডে বাজাচ্ছেন বা আপনি এটা কোনো সফটওয়্যার দিয়ে বাজাচ্ছেন সেই ফিলটা তো আমল ধরি ওই সময়ের যে গানগুলো 
ওটার সাউন্ড কি এত সুদিং শোনো তা কিন্তু না কিন্তু মনে গেঁথে থাকে কিন্তু মনে গেঁথে থাকে বিকজ অফ তখন গানের কথা সুর খুব সুন্দর ছিল বলবো না যে এখন ভালো হচ্ছে না ওটা না কিন্তু তখন এটা হতো যে যদি সাউন্ড মিক্সিং এর কথা বলি যে আমাদের কণ্ঠর যে লেভেলটা ভোকাল লেভেলটা অনেক উপরে থাকতো মিউজিকটা পিছে থাকতো একটু মিউজিক কিন্তু আলটিমেট তোমার গানকে সাপোর্ট দিবে কিন্তু এখন জিনিসটা হয়ে গেছে যে আমরা যাই হোক আমি এখন আপনাদের সাথে যেতে শেয়ার করতে চাই শুভভাইয়ের অনেক কাজ আপনারা শুনেছেন আমি নাইনটিস জেনারেশনের সাথে যখন মিশি তারা বলে যে নব্বই দশকে অনেক ভালো গান হয়েছে এখন গান হয় না কিন্তু আমার মতে আমরা যেই জেনারেশনের মানুষ শুভভাই আমার থেকে বড় ওনারা আমাদেরকে গাইড করেছে তো যেই সময়কার মানুষ তারা কিন্তু অনেক অফ ট্র্যাক কিছু জিনিস আমাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করিয়েছিল বাংলাদেশের মিউজিক তো সেগুলো থেকে কোন কোন সিগনিফিকেন্ট কাজ করেছিলেন আমি অনেকগুলো জানি কিন্তু আপনি নিজের মুখে বললে আমার জন্য একটু ভালো হয় ওই সময় অন্যবেন ফ্রেন্ডস যেটা লাইফ ওটা মিক্স করেছি আমি স্বাগত বিদায় নিচ্ছি তবে অর্ণবেন ফ্রেন্ডস এর গান শুনতে শুনতে বিদায় নিব শুনতে থাকুন বুঝছো বুঝছো শুনছেন আপনাদের এই প্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান দর্পণ যা প্রচারিত হচ্ছে সরাসরি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে এবার পাহাড় ও প্রকৃতি পর্বে শুনবেন বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা এবং সেখানে বসবাসকারী স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের বিচিত্র জীবনাচার নিয়ে রচিত একটি নিবন্ধ লিখেছেন মিহির বিশ্বাস পড়ে শোনাচ্ছেন গুলশান আরা হক ভাটিয়ারি খুব পরিচিত হলেও ভাটিয়ারি লেক ভ্রমণ খুব কম লোকই করে থাকেন বর্তমানে ভাটিয়ারি লেকটি পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত হয়েছে এটি চট্টগ্রাম শহর থেকে মাত্র বিশ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মূলত পাহাড়ের নিচে যে পানি জমে থাকে সেই পানি থেকেই ভাটিয়ারি লেকের উদ্ভব হয়েছে এই লেকের স্বচ্ছ পানি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট কারণ স্বচ্ছ পানির মধ্য দিয়ে মাছ শৈবাল ও তলদেশ দেখতে দেখতে পর্যটকরা বিমোহিত হয়ে যান প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে ভাটিয়ারি লেক তার যৌবন ফিরে পায় লেকের বুক উপচে টলমল পানি তখন অন্য রূপ ধারণ করে এ সময় নৌকা দিয়ে এই লেকের বুকের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ানো যায় দর্শনের বিনিময়ে অনুমতি নিয়ে মাছ ধরাও যায় ভাটিয়ারি লেক ভ্রমণে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতে হয় না সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত বলে এখানে নিরাপত্তার বিষয়টি আপনাদের এসে যায় ভাটিয়ারিতে কয়েকটি ক্যাফে ও খাবার দোকান আছে খেতে খেতে ভাটিয়ারির সানসেট বা সূর্যাস্ত দেখা যায় চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতেও অনেক পরিবার পরিজন নিয়ে এখানে চলে আসেন সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত গল্ফ কোর্টেও উপভোগ করা যায় সাপের মতো একে বেঁকে বয়ে চলা ভাটিয়ারি লেক নান্দনিক সৌন্দর্য নিয়ে চট্টগ্রামের আধুনিকতাকে গ্রহণ করে অনন্য পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে আসুন মাছ ধরা নৌকা ভ্রমণ ও লেক পরিদর্শনের জন্য ভাটিয়ারি লেক ভ্রমণ করি
শ্রোতা বন্ধুরা কথায় কথায় সময় কিন্তু পেরিয়ে গেল প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছে আজকের দর্পণ আয়োজনের আর শেষ প্রান্তে শেষ নিবেদন আমাদের গান আমাদের গান পর্বে আজ শোনাব নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালিদ হুসেন দাসী বাঁশের বাঁশি বজাও বনে কে বিদেশি বনয়ু দাসী বাঁশের বাঁশি বজাও বনে সুর সোহাগে তন্দ্র লাগে সুর সোহাগে তন্দ্র লাগে কুসুম বাগের গুল বদনে কুসুম বাগের গুল বদনে কে বিদেশি বনয়ু দাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে ঝিমিয়ে আসে ভমরা পাখা জুথির চোখে আবে সোমাখা কাতর ঘুমে চাঁদি মারাখা কাতর ঘুমে চাঁদি মারাখা ভোর গগনের দর দালানে দর দালানে ভোর গগনে কে বিদেশি বনয়ু দাসী বাঁশের বাঁশি বজাও বনে বাঁশের বাঁশি বজাও বনে শ্রোতা বন্ধুরা সুরে সুরে বিদায়ী পথ ধরব তবে তার আগে বলতে চাই অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এবং ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে গত শনিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমোদ্যা পদ্মার বুকে নির্মিত স্বপ্নের পদ্মা সেতুর শুভ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় বলতে হয় এ সেতু শুধু ইট সিমেন্ট লোহা আর কংক্রিটের একটি স্থাপনা নয় এ সেতু আমাদের অহংকার আমাদের গর্বের আমাদের ক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ আমাদের সৃজনশীলতা আমাদের সাহসিকতা সহনশীলতা আর জেদ তাই আসুন আমাদের গর্বের এই স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণে আমরাও সচেষ্ট থাকি প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজকের মতো দর্পণ অনুষ্ঠান শেষ করতে চাচ্ছি আগামীকাল শুক্রবার দর্পণের সাপ্তাহিক বিরতি তবে পরশু শনিবার দর্পণ আবারও থাকবে আপনাদের জন্য এবার শেষ কথায় জানিয়ে যাই আজকের দর্পণ গ্রন্থ নেয় ছিলেন আলফাস তরফদার প্রযোজনা সহযোগিতায় মোহাম্মদ ওয়াকিবুর রহমান প্রকৌশল সহায়তায় মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম নির্দেশনায় ছিলেন মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল এবং দর্পণ প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ দুলাল হোসাইন জয় বাংলা